வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு குக்கரில் வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி குழையாமல் பொல பொலன்னு செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறதுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம்தான் ஆகும் இந்த மாதிரி குழையாமல் செய்கிறதுக்கான பிகினர்ஸ்க்கான டிப்ஸ் வந்து நான் வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பிரியாணியை குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுள்ள பாசுமதி அரிசியை ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நல்லா ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம பிரியாணியில் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதை ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து குக்கரில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் ரெண்டுமே நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவுள்ள நீளமாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கூடவே இதில் மூணு பச்சை மிளகாவும் கீறி போட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா வந்து நம்மளோட வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில்லையே நல்லா வந்து கோல்டன் கலர் நல்லா டார்க் கோல்டன் கலர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து பிரியாணிக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி லைட் கோல்டன் கலரா வரப்பையே நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வதக்கணும் அப்படின்னா வெங்காயத்தோட கலர் இன்னும் டார்க் ஆயிடும் எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வெங்காயம் வந்து வதங்கி நம்ம வந்து பிரியாணி செய்யறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களோட பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் கலரும் இன்னும் டார்க்கா நல்லா வதங்கிருச்சு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு கப் அளவுள்ள பொடியா நறுக்கின நாட்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கிறேன் இல்லை பெங்களூர் தக்காளியாக இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பெங்களூர் தக்காளினா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இதோடைய சேர்த்து நல்ல தொக்கு மாதிரி வர அளவுக்கு இந்த மாதிரி வதக்கிக்கணும் ஒரு நீ சப்போஸ் உங்களுக்கு பசங்களுக்கு அந்த வெங்காயத்தோட சருகு சக்க மாதிரி வந்து தோல் பிடிக்கல அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சாப் பண்ணி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சக்க மாதிரி மாட்டாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவர் செவப்பு குடாய் மிளகாய் அதோட சேர்த்து இது எல்லாமே ஒரு அரை அரை கப் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் காய்கறிகள் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட விருப்பம் தான் எந்த காய்கறிகள் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதை சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நம்ம இந்த மீல் மேக்கர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோயா சங்க் அதையும் ஒரு பத்து நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம வெங்காயம் தக்காளியோட சேர்த்து வதக்கிக்குவோம் இப்போ நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கப்பயே நம்ம இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டு பிரியாணி மசாலா பவுடர் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா கடை மிளகாய் பிரியாணி மசாலா கூட சேர்த்துக்கோங்க முக்கா டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் இதோட ஒரு கப் அளவுக்கு புதினா அதே மாதிரி ஒரு கப் அளவுக்கு மல்லி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையுமே சேர்த்து இதோடைய ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடணும் நம்ம மசாலாவோட பச்சை வாசனையும் போகணும் இதை வதங்கிக்கிட்டு இருக்கப்பையே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் நல்ல திக்கான தயிராக புளிக்காத தயிராக சேர்த்து இதோடைய ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதங்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு வேக வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வெங்காய சாரி நம்ம காய்கறிகளில் நம்ம மசாலாலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எடுத்துட்டு நம்ம காய்கறிகள் வந்து சக்கையா இல்லாமல் நல்ல மசாலா ஃபேவர்டோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிரியாணி மசாலா எப்படி செய்யணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் தான் மூடி வச்சுருந்தேன் நல்லா இந்த மாதிரி வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் ஒரு கப் பாசுமதி அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் அரிசியை வந்து ஊற வச்சுருக்கிறேன் இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஜீரக சம்பா அப்படி இல்லைன்னா பச்சரிசி சேர்க்குறீங்கன்னா இதே தண்ணி அளவு தான் பதினஞ்சு நிமிஷம் சீரக சம்பாவும் பச்சரிசியும் ஊறுனா போதுமான அளவு ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க வேணாம் பிகினர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அரிசி வந்து எந்த அரிசி போட்டாலும் குழையுது அப்படிங்கிறப்ப ஊற வச்சதுக்கப்புறம் தண்ணியை வடிச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் இப்போ வந்து நான் முக்கா டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து எலுமிச்சம்பளம் சாறு சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்து அதோட கலந்து கொதி வரட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தண்ணியை வடிச்சுட்டு ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி அதை கொஞ்ச நேரம் வறுத்துட்டு நம்ம அரிசி இப்போ போடுற சமயத்தில் அந்த அரிசியை போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு அரிசி கொஞ்சம் கூட உடையவே உடையாது ஓ நல்ல பொல பொலனு சூப்பராக இருக்கும் இது பிகினர்ஸ்க்கு
கரைஞ்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா கலந்துட்டு ஒரே ஒரு கொதி வரட்டும் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து ஒரு கல் கூட இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரியாணிக்கு உப்பு சரியாக இருக்கும் அது ஒரு டிப்ஸு இப்போ நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா குக்கரில் ஒரு விசில் வரணும் ஹாக்கின்ஸாக இருந்தாலும் சரி ப்ரஸ்டீஜாக இருந்தாலும் சரி ஒரு விசில் வந்தால் போதுமான அளவு ஒரு விசில் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஒரு விசில் வந்து ப்ரெஷரும் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பிரியாணியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கே பிரியாணி பார்க்க நல்ல பொல பொலன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு காய்கறிகள் எல்லாமே மேலே வந்திருக்கும் அரிசி எல்லாம் கீழே இருக்கும் அதனால் ஒரு கட்டை கரண்டி அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கரண்டி எடுத்து ஓரம் போல் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக மெதுவாக கிளறிவிடுங்க எடுத்தோடனே நடுவில் எடுத்து வேகமாக கிளறணும் அப்படின்னா நம்மளோட அரிசி வந்து உடஞ்சிடும் பார்க்க அரிசி குடஞ்ச மாதிரி தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களோட நம்மளோட பிரியாணி நல்ல பொல பொலன்னு ரொம்ப சாஃப்டாக அதே மாதிரி ரொம்ப வர வரணும் இல்லாமல் நல்லா இருக்குது இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக வரும் இதை ஒரு தயிர் பச்சடி அப்படி இல்லைனா ஒரு சிப்ஸோட வச்சு சாப்பிட்டாலே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி அளவுகளோட செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி